and also go on. Okay, thank you. Um, now uh, I'm going to try to say something about uh, uh, feeding goats and sheep. Um, as I told you, um, it's all about uh, the maximum dry matter intake. Tak jak jsem řekl, celé je to o tom, že potřebujeme maximální příjem sušiny. And that's it. A to je všechno. And that's it. <laughs> Thank you. <laughs> But uh, to have the maximum intake, we uh, this morning we we, we spoke about uh, starting with a good animal. Abychom tedy měli co největší příjem, tak ráno jsme se bavili o tom, jak začít s kvalitním zvířetem. With no fat inside. A bez toku v břiše. So we have the maximum volume for the room. Abychom měli maximum volného dostat pro bachole. And to have a healthy rumen. A abychom měli zdravý bachole. And to have a healthy rumen, uh, that's the second difficulty. Hmm. A to je druhá potíž, jak to udělat, aby to měli zdravý pachor. Because to have maximum feet in tank, no, samozřejmě pokoušíme se mít maximální příjem krmiva. I think I must be a little bit more precise. I, actually I must say to have maximum dry matter in tank. No, ale abychom byli přesnější, bavme se o maximálním příjmu suché hmoty, to znamená sušiny. And the only way to reach that a jediný způsob, jak to dosáhnout, je to reach the maximum is to feed a lot of concentrates. Jediný způsob, jak to dosáhnout, je krmit mnoho koncentrátů. And for sure, uh, company The House is very glad to hear this. Ano, například společnost The House je velmi nadšená slyšet takovou větu. Because in general, uh, in a cow farm, uh, We need 22 kilograms of concentrate for 100 kilograms of milk. Například u skotu potřebujeme okolo 22 kilogramů koncentrátu na produkci 100 kilogramů mléka. And uh, in, in goats, uh, it is mostly uh, around 70 kilogram of uh, Naproti tomu ukos je to obvykle okolo 70 kg koncentrátu na 100 kg mléka. Takže to je třikrát víc než u skotu. Samozřejmě, co je také velmi důležité, je rovnováha mezi bílkovinou, energií, cukrem, škrobem. The steps in the feeding process. We will. Now uh, we will the part kroku of the uh, process of feeding. We will. We will. Uh, hopefully, we, we will do this afternoon. Uh, uh, then I will film it. We will do it properly. In practice, uh, you always have to compare. Uh, you have a ration. You have so much hay, so much corn, so much this, so much that. And if what you have on paper is that what the goat eat? Zásadní věc, kterou vždycky musíme porovnávat, je to, že máme samozřejmě nějakou krmnou dávku, na které je napsáno, dostaneme tolik sena, máme tolik toho, tolik toho, ale porovnáváme, jestli skutečnost je taková a jestli to, co koza přijme, odpovídá tomu, co máme na papíře. So even uh, goats and, and, and sheep also, but sheep less than goats, but Goats can select very well. To co nás trápí je schopnost předbírat krmivo, separovat, kdy koza, ještě teda daleko víc než ovce, je schopná pohraným způsobem separovat krmivo. So if you give a ration imbalance to the goats, that doesn't mean that it eat it imbalance. 
To znamená, že pochopitelně, pokud dáme do rovnováhy, vyladíme krvnou dávku, tak to neznamená, že takto vyladilou krvnou dávku pozapříme. Například to funguje tak, že ráno při založení krmiva kozy vyžerou ty nejchutnější části krmiva a potom odpoledne, když už jim nic jiného nezbývá, tak dojídají to méně chutné. A to může způsobit, že vznikne disbalance krvné dávky. And the animals like it most. They eat. They eat a lot of sugar in the in the morning. The pH of the room will go down. Například dojde k tomu, že když máte nějaký komponent v krvné dávce, který obsahuje velké množství cukru, koze to chutná, tak je schopná ráno vyselektovat významné množství tady této komponenty. Relativně se překrmit cukrem a škrobem a způsobit pokles pH v pachoru a cukrozu. And that means that means that 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 you have a lot of variation in the pH of the of the room. A to znamená, že nám může dokázat situaci, kde nám během dne pH v bakoru opakovaně kolísá. And we have to avoid that. That is what it is all about. A to musíme zabránit. Yeah. So what you have to do is to what what you to check the manure. So you have the ration calculations. You have to check it because there are all possibilities that what you what you have on paper is not what you actually feed the goats. But the best. 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 And sometimes you see in the, in a herd that you have uh, drops uh, and you have weak manure uh, in the same herd. Uh, vidíte občas, že některé kozy mají popky a jiné kozy ve stejném stádě uh, mají takové, uh, řekněme, kravíné. No? That means that there is selection. To znamená, že selektují. And then you have to think, how can I avoid that they select? A pak musíme myslet na to, jak jim v tom zabráníme. And a mixer wagon, for example, some goat farmers still think that a mixer wagon will help them. Někteří farmáři si pořád myslí, že krmný vůz je v tomhle pomůže. It will not work in the same way as it worked for cows. Ale pochopitelně ten nebude fungovat stejným způsobem, jak je tomu u krav. Proto, že koza dokáže daleko lépe separovat krmnou dávku a selektovat si chutné kompaktmenty krmiva. Takže to, jak to budeme kontrolovat, je vždycky formou kontroly výkalu a úrovně produkce. Tyhle dvě věci nám řeknou, jestli je to v pořádku nebo ne. Samozřejmě to, co známe, že každý den na farmě je jiný, ale proto, abychom pochopili přítomnost, musíme vždycky začít pátrat v minulosti. Abychom mohli monitorovat a vyhodnocovat náš krvný plán, tak si musíme zadat jakési cíle. Pokud nemáme žádné cíle, tak všechno je v pořádku. Actually it's quite simple. If, if for example, and you can do the same. If you know exactly what you go to eat, you also you you can calculate 
and check uh, if your goats produce what they're supposed to do. Ano, jestliže například víme naprosto přesně, co naše kozy jedí, tak potom bychom měli být schopni spočítat a zkontrolovat, jestli to odpovídá tomu, co produkují. So and you can you can check it every, always uh, at the dry matter intake. The dry matter intake is an indicator. The dry matter intake is is an indicator for for the milk production level. No, příjem sušiny je vždycky indikátorem pro mléčnou produkci, pro množství mléka. More complicated, more complicated in nutrition is the fat and the protein. Uh, trošku komplikovanější v rámci výživy je problematika mléčného tuku a bílkovy. And the balance and the challenge at the same time, so the balance that we try to find is a challenge, uh, is to, to, have the, to keep the animal healthy, to feed them the maximum uh, concentrates and to, to reach a maximum uh, dry matter intake. A to, co bychom vždycky se měli snažit vyladit a k tomu se dostat, je při zachování zdraví dosáhnout co největší, co největšího příjmu sušiny a co největší mlečné produkce. So the, so the higher the production level, you, you start to do top sports for the animal, so everything becomes to be very sensitive. Uh, tak jak zvedáte mlečnou užitkovost, uh, tak se z těch kost stávají vrcholoví sportovci a uh, všechny záležitosti jsou více a více citlivé. Yeah. Um, the very important is that you monitor your, uh, your data very well. Zásadní je, že musíte dobře uh, kontrolovat a vést si své I mean, data, how many cases, how many cases of diarrhea do you have? Uh, kolik případů průjmu máme? How many cases of ketosis? Kolik máme ketos, kolik případů? Uh, uh, the number of goats that you bring to slaughter on the on yearly basis. Uh, kolik koz za rok porazíme? That you have good, good data for your milk production levels. Samozřejmě kvalitní údaje o produkci mléka. The condition score. Uh, condition score, to znamená tělesná kondice. And the fertility data. A samozřejmě data ohledně plodnosti a reprodukce. Uh, the, 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 more, the, the most difficult periods in, in, in the lactation of a goat Nejobtížnějším obdobím v laktaci kozy je is the late pregnancy. Je pozdní gravidita. That's completely opposite to the cow. Což je naprosto uh, opačné oproti kravám. Uh, why do I compare it with cows all the time? Because uh, if you understand the difference between a goat and a sheep. Milking sheep is the same as milking goat in that way. Uh, um, pořád porovnávám s krávami. Zásadní je, že pokud pochopíme uh, rozdíl mezi kozou a krávou, uh, ovce je dosti podobná koze. And all the people, the veterinarians, the people from feed company, they have a lot of knowledge about cows, but not from, from milking sheep and, and goats. A většina lidí ze všech různých společností uh, má spoustu zkušeností s krávami, ale velmi málo s uh, kozami a ovcemi. And that's why it's very important to understand the differences. A proto je zásadní yeah. chápat ty rozdíly. And roughly, you can remind, it's very simple, all the problems that a cow has when he is fresh, she is fresh lactating. That problems has a goat when he is late in pregnancy. Velmi zjednodušeně řečeno, všechny problémy, které má kráva dojnice na začátku laktace, krátce po otelení, tak s těmito problémy se potýká koza v pozdní fázi gravidity. Yeah. Especially the, the ketosis problem. Speciálně tedy problémy ketos. The ketosis problem is a problem in cows for fresh lactating cows. No, což je samozřejmě u čerstvě laktujících krav typický problém. That's much less in goats. It's much less in goats. I don't say it's not in goats. Což u koz se vyskytuje daleko méně. But it's much more in late pregnancy. Ale naopak u koz se vyskytuje dosti často v pozdní fázi gravidity. And ketosis in goats kill the animal. A ketosa u koz zabíjí zvíře. 
mohu potvrdit z vlastní zkušenosti. And in cows you have more tools to regulate it. Uh, u krav máte daleko více nástrojů k tomu, jak s ketozou bojovat. Uh, uh, opět potvrzuji, uh, úkos s ketozou jsem v rámci mých uh, terapeutických procesů uspěl u jednoho zvířete z 20. Uh, u krav dostanu z ketozy uh, 48 krav z 50. In, uh, the the, the, what we have to say in, 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 in cow's nutrition and in goats and sheep nutrition is that acidosis we have uh, in fresh lactating goats. Ale co máme u koz ovcí a krav stejné je to, že acidózu zaznamenáváme u čerstvě laktujících zvířat. Zejména. That's because we have in both uh, animals high uh, Uh, of feed, je to proto, že v tomhle období jsou tato zvířata nejvíce krmena uh, vysokým množstvím koncentrátu uh, energie yeah, a, lack of a uh, trpí nedostatkem struktury vlákniny. To, co uvidíte v momentě, kdy se zvíře dostane do negativní energetické balance rovnováhy, But also when you have acidosis, you see the Ale zároveň i u acidózy you see, uh, a low fat. uvidíte málo tuku, nízký tuk, uh, milk fat. Milk fat, yes. Ano, milk uh, fat. ukáže se nízký mlačný tuk. Yeah. How can you solve it? Jak to vyřešíme? That is one of your questions. Of course. <laughs> yeah. the, the, the problem is that uh, You can you can have a look at your uh, ration, so you you have to increase the the uh, degradable uh, cellulose. Ano, první co musíme udělat je podívat se na naši krevní dávku a pokusit se zvýšit uh, poměr vlákniny. Maybe you have to increase the, the the fat. Možná bychom měli i zvýšit obsah tuku v krevní dávce. And you have to decrease the starch. A musíme snížit škroby. You see it especially in organic farming. Speciálně u ekologických farm. Or in a, a very intensive uh, way of farming by concentrates with that are very high in starch. Uh, a tohle vidíme teda zejména u ekologických farm a u velmi intenzivních chovů, uh, kde jsou koncentráty uh, postavené na vysokém obsahu škrobu. Mm -hmm. So that is the That is for a low fat with acidosis and, 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 and all the problems around that, that makes the fat in the milk. Hmm. Tohle je velmi zjednodušeně řešení nízkého tuku v mláce. Yeah. Um, so you must use all your uh, information that you gather on the farm, body conditions for milk production uh, data, ration data, uh, You have to observe very well uh, the animals. Takže musíme vzít a použít všechny naše informace, které máme, vyhodnotit krvnou dávku, mlečnou produkci, kondici zvířat a velmi dobře pozorovat zvířata, jak se chovají. You can see a lot when you observe the animals. A když pozorujeme zvířata, můžeme vidět mnoho. For example, do they use their rumen capacity well? Například, jestli využívají dobře kapacitu bakorů. Is the milk production okay? Jestli je produkce mléka v pořádku. Is the manure okay? Jestli jsou výkaly v pořádku. Do I see feed selection? Jestli vidím separování krmiva. Uh, analyze your rest feed. Uh, analyzujte zbytky krmiva, které zůstanou na žlobu. Yeah, and check the uh, rumen activity. A kontrolujte aktivitu bakorů. Yeah. Uh, uh, my, my short question. Yeah. Uh, uh, sometimes in cows uh, we are speaking about the uh, percentage of cows uh, which are chewing uh, yeah. when they are uh, laying yeah. and having yeah. a rest. You can do uh, the same. Do you have some, uh, uh, I don't know, 80% of some percentage, how many goats uh, which are having the rest uh, should, should chew at the moment? 
Otázka byla, jestli víme nějaké procento zvířat, které by v momentě odpočinku měly přežvikovat. Emil říká, že alespoň 60% koz v momentě, kdy odpočívají, by mělo přežvikovat. And resting in the right way, that's the position, the way they lie down. Uh, you can see if they feel comfortable or they have pain in the stomach. Uh, zároveň to, co můžeme vidět na těch odpočívajících zvířatech je, jestli odpočívají, opravdu odpočívají komfortně, uh, to znamená, že si lehnou tak, jak mají ležet, anebo jestli na nich vidíme, že jim toto činí nepříjemnosti a uh, evidentně je bolí břicho. Což bezopoledne bude asi obtížné vidět, protože tam přijdeme jako velká skupina a ty zvířata vyrušíme. Takže když tam vejdeme, když tam vejdeme a vyrušíme ty zvířata, tak budou zvědává, povstávají a nebudou reagovat normálně. I propose, uh, I should call to my farm uh, to make a short video uh, before our arrival, how the animals are resting. Yeah, that's, a, that's, a, that's very interesting, because if we come inside with a big group, it will disturb that behavior okay. for sure. Já zavolám na farmu a požádám, aby nám natočili video, jak odpočívají zvířata, když je nikdo neruší. Oh, I don't know where you are. Uh, I am uh, somewhere uh, in internal score. That, yeah. But okay, you can read this this sheet when you are home. I I make the story uh, because if I do every sentence. Nebudeme se úplně držet těch slajdů, protože ty si můžete nastudovat doma. OK, let's go. To observe, the way you observe when you when you come in a bar is always from from big to small. That's where you start with. From big one. From you go from from general to detail. Okay. Když jdeme pozorovat farmu, tak musíme začít u věcí obecných a potom teprve přejít k detailům. So if you if you enter, people have to 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 learn how to to observe. Lidé se musí naučit jak pozorovat. I will explain you a little bit. When you enter, you. You can you can see a lot. You 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 have a feeling for what you see. You have a feeling for what you smell. You have a feeling for what you hear. Yeah. So you you. Když vstoupíte, musíte používat všechny smysly. Samozřejmě máte nějaký dojem z toho, co vidíte, dojem z toho, co cítíte, dojem z toho, co slyšíte. And then slowly you go to more details. A potom postupně jdete do detailů. You have a look to the feet. You have a look to the water. Podíváte se na kamení na vodu. You have to look at the bedding. Podíváte se na sklání na ložišti. You have to look at the animal behavior in general. A obecně chování zvířat. And then you go in more detail to 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 single animals. A potom jdete do detailů a koukáte se na jednotlivá zvířata. And that makes you. To get a complete overview of of the farm. Tohle by vám mělo poskytnout kompletní náhled na farmu. And that avoids you to forget something. Ah, dávejte si pozor, abyste na něco nezapomněli. It is very human. What a lot of people do, they come in. For example, you come in this room and you say, I don't like this color. Ano, and je to then, velmi lidská vlastnost, že například vejdete tady do místnosti, rozhlednete se a mm, tady se mi nelíbí barva té dlažby. A potom zapomenete na to, yeah. že mají super pivo. Ano. 
uh, a broken leg, for example. That one. Vždycky musíte jít nejdříve od těch věcí obecných až k těm jednotlivým zvířatům, například k nějakému výjimečnému zvířeti ze zlomenou nohou. But we will try to do that in practice this afternoon. Pokusíme se o to dnes odpoledne. And then, for example, we we also uh, uh, have a look at the manure. Uh, we look at the uh, duration. We look at the behavior. We look at the, all the things that we mentioned uh, uh, this morning already. Ano. Takže znovu odpoledne projedeme u nás na farmě, skontrolujeme výkaly, krmnou dávku, um, všechno, o čem se bavíme na typy pohledu. But very important is what Lucas said, how many animals ruminate. Mm -hmm. Důležité je to podívat se opravdu, jak mnoho, kolik, kolik zvířat přežvikuje. Because uh, rumination makes that uh, they production, uh, there is production of sodium bicarbonate, and that makes that they buffer. Protože přežvikování, přežvikování je naprosto zásadní. Produkují se sliny, ve kterých je natrium bikarbonát, a tím dochází přirozeně k pufrování obsahu bakoru a je to ta nejfyziologičtější pravence acidózy bakoru. What is, for example, a big difference between cows and sheep and goats is that a goat is from his natural behavior a browser. What means that a browser? A browser is an animal that is walking around in his environment and take everywhere just pieces. To, co je třeba rozdíl mezi krávou a kozovou ovcí, je to, že koza přirozeně je Browser, já nevím, jak to přeložit, ale je zvíře vybíravé, to znamená, jejím přirozeným způsobem chování je, že se pohybuje a vybírá si um, ze všech možných um, krmiv nebo věcí kousek a už divuje. And uh, you see that behavior also, that's what I say, that's why they select, they can select so, taky so proto, very carefully. Že on, proto oni umí tak geniálně selektovat krmovnávku. And they select when when you uh, observe their behavior in nature, they select the the, the very uh, tasty, high protein, high energy level ingredients from from flowers, from leaves. From, A to co vidíme volně v přírodě na pastvině je, uh, že ty kozy si opravdu vybírají a uštípují ty kousky, uh, ve kterých je největší koncentrace uh, bílkoviny, cukru a jsou nejchutnější. And on the other hand, they eat the outside of, of a tree. A zase z druhé strany přijdou a pošlou kůru ze strom. That a cow will never do. To kráva nikdy neudělá. Yeah. And, and sheep also. A ovce not, také ne. Not do so easy. Yeah. And that makes, for example, Lucas asked me to say also something about pasture. That makes a pasture goes if you have, if you do it in the same way as you do it for cows. Will not work so well for goats. To je hlavní důvod, proč, pokud se začneme bavit o pasených kozách, způsobuje, že jestliže založíme systém pastvy na podobné filozofii jako pasení krav, tak to nebude tak dobře fungovat. The only way it works is the traditional way of goat farming is that you go with your animals. Jediný co takhle může fungovat je tradiční způsob pasení koz. Kdy s nimi jdete volně v terénu a oni si vybírají, co chcou. Z jedné strany se zdá, že je to velice levný systém, ale z druhé strany je ten systém dosti drahý, protože ten výstup, to znamená množství mléka, které dostanete při takovém způsobu výživy z těch zvířat je, je výrazně nižší. It works very well uh, in, uh, in spring or in early summer, but no, může to dobře fungovat na jaře nebo na začátku léta. You are very uh, depending uh, the weather. Uh, Ale jste velmi závislí na počasí. The rain, the growth of the of the of the grass. Na intenzitě růstu trávy, na počasí, na dešti. And all that 
factors are differing all the time. A všechny tyhle faktory se v čase neustále mění. And that makes that your milk production per animal will also differing all the time. Což také samozřejmě způsobuje, že vaše produkce mléka na to jednotlivé zvíře neustále kolísá. But okay, so it's a way of farming. Je to cesta, jak to dělat? And a beautiful way of farming. Je to moc hezká cesta, jak to dělat? But for 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 the the production levels where I'm talking about now, it is 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 it you you cannot have that levels if you have that type of farm. It's different. Ale ale my se tady dneska bavíme o úplně jiném systému farmaření intenzivní. If I may have a question. Uh, I have read an article uh, with the use of uh, urea level in a milk uh, uh, when we know uh, how much urea uh, is uh, in the milk we can count uh, if the goat has enough protein or not and they use uh, this uh, number uh, in evaluation of the feed intake in the goats of the pasture uh, where we don't know uh, what they eat. Uh, we don't know how much grass they eat. Uh, we don't know uh, how much protein is in the grass. Uh, so uh, uh, to know the info about the protein intake, uh, we use a uh, urea level in a milk. Uh, yeah. What do you think? We, we, uh, I uh, excuse use me, I will translate my question in okay, the chat. Okay. Ptám se, že setkal jsem se s tím, že pro vyhodnocení příjmu nebo dusíkové bilance u pasaných koz se využívá hladina močoviny v mléce, která nám signalizuje to, jestli koza má nedostatek dusíků v krvné dávce nebo naopak je překrmená dusíkem. A u pasených koz nevíme, co ona na té pastvě sežrala, kolik má tráva dusíků, kolik kilogramů trávy sežrala. To znamená, využívá se měření močoviny v mléce, abychom vybalancovali ten dusíkatý metabolismus a věděli, kolik proteinu máme těm paseným kozám přidat nebo ne. V Holandsku u každého vzorku mléka, který se z farmy sváží, se měří močovina. Pokud ta močovina je na úrovni mezi 28 a 32 grams per deciliter. Oh, sorry, milligrams per deciliter. Milligramů na deci. Then we say it's okay. Tak si řekneme, OK, to je v pořádku. That is a that is ten points difference as that we take as a standard for OK for a cow. Což což je deseti násobný rozdíl oproti tomu, co považujeme za standardy krávy. Yeah. It's ten ten times more. No, minus deset, minus deset. Less. Yeah. Less. Yeah. Takže 10 méně močový než no, no, no. no, no, no. no, no, no. In cows we say around 20 is okay. Uh -huh. And in goats we say around 30 is okay. Okay, ah, I see, sorry. Uh, jo, takže uh, u krávy uh, je to okolo 20, že je v pořádku, a u kozy 30. Yeah. Miligramů na decilitr močoviny. But I think it's a very good tool. Uh, Myslím si, že je to velmi dobrý nástroj. To, uh, to, to see if your uh, Dobrý nástroj k vyhodnocení toho, jestli vaše výživa dusíkem je efektivní nebo není. Pokud je to vyšší a ten močový nezmence je více, tak ten protein vyhazujete, plýtváte bílkovinou. A samozřejmě tím uh, uh, ty své kozy trávíte tou močovinou nebo otrava dusíkem. A pokud je to příliš málo, uh, tak uh, krmíte prostě málo dusíku. Dovolím si krátký vstup. Uh, já jsem tady tohle přepočítal za celý rok, kdy jsem moje kozy překrmoval dusíkem a vyhodil jsem do povětří 360 tisíc korun. Za jeden rok. Yeah. Um, for the rest, 
uh, in, in, in goat and in sheep nutrition, because in sheep we, uh, we do the same as for goats. For milking sheep we also uh, uh, like to feed much more concentrate uh, to, uh, uh, to increase milk production. Samozřejmě u ovcí se pokoušíme o to samé, co u kos. Snažíme se jim krmit co nejvíc koncentrátů, abychom zvýšili produkci mléka. A o co víc mléka ovce produkuje, o to méně se stává přežvíkavce. So for example the, 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 the breeds in sheep that uh, are used for meat are much better grazers than the, the breeds that we use for milk. Uh, což také vidíme, že třeba masná plemena ovcí uh, se dokáží uh, daleko lépe pást uh, než uh, ta plemena mléčná. Lacon, lacon cannot eat yeah, grass. The lacon, the lacon so breed is, is a much more stronger uh, animal. Yeah. But if you look at the Asaf sheep and, for example, uh, the Frisian uh, milk sheep is a very, guys are really a lady, you know? Mm -hmm. They don't like yeah. to be in Lako the ještě, jak štáč, ale, outside. Ale, ale třeba Asaf, Asafské ovce, anebo východofrýská ovce, to už je opravdu lady a té pastu je to moc nedá. Yeah. So that makes, that makes sense. Uh, the most difficult uh, issue uh, to um, uh, to reach your goal, and that is the maximum dry matter intake, it is to balance the the forage, the rubbish, and the concentrate. Samozřejmě, základní finta, jak zvednout co nejvíce příjem sušiny, je správným způsobem vybalancovat příjem vlákniny, struktury a koncentrátu. The, the easiest way to do it is to feed, for example, straw as a as a as a rubbish and cons and, and concentrate just just that. Absolutně nejjednodušší způsob jak to udělat je krmit pouze slámu jakožto strukturální vlákninu a k tomu koncentrát. But we find out that uh, that will that will work that will work. You can keep the animals healthy and produce well, but if you want to let them produce more, yeah. You must try to find uh, a forage that is more de uh, better degradable, better digestible than straw, because straw is the worst digestible. Víme, že takhle to bude fungovat, že takhle ty zvířata mohou produkovat, mohou být zdravá, ale pokud budeme chtít produkovat víc, tak nám nezbývá nic jiného, než nahradit vlákninu ze slamy. Uh, jinou formou lépe stravitelné vlákniny z objemného krmiva, protože víme, že vláknina ze slámy je tou vůbec nejhůř stravitelnou. And then we come in a difficult discussion because uh, at the moment I think that uh, to use uh, high quality alpha alpha as the best solution for uh, for forage. For a few reasons. Ano, tady se dostáváme do situace, kdy víme, že použití vysoce kvalitní vojtěžky jakožto zdroje strukturální vlákniny bude nejlepší, a to ze třech důvodů. For the following reasons. It's tasty. Je to chutné. It has protein inside. Je v tom bílkovina. Uh, it has, uh, uh, particles that are that are uh, long enough to uh, to give structure in the forest. Nachází se v tom uh, části částice, které jsou dostatečně tvrdé a strukturální, aby dodali strukturu takové dávce. And activate the, the room. A aktivovali uh, bachor bachorové činnosti rotací. And last but not least, it is a very safe solution for people who produce cheese. A, a poslední, ale zdaleka ne úplně poslední, je důvod ten, že je to velmi bezpečné řešení pro lidi, kteří produkují sír. For, for two reasons. The first reason is a, a, a health reason, because there is no butter acid inside. Uh, za prvé z toho důvodu, že v těžkovém seně se nenachází žádná kyselina maselna. There is no uh, 
listeria problems inside. Nejsou tam žádné listerie. And it also uh, provides you some uh, omega three and six. A také vám vytěžka poskytne nějaké omega 3, 6 nenasycené mostné kyseliny. But the, the most the most important issue uh, is uh, uh, safety and constant quality. Ale to, co je vůbec nejdůležitější, je bezpečnost a stabilní kvalita. Nobody in the world solved the problem of the forest because the forest is is the is the uh, it's very difficult to have a forage that is uh, available year around to feed to the goats and has a constant quality. Uh, ještě nikdo nevyřešil problematiku objemného krmiva. Uh, máme zásadní problém s tím uh, najít to správné objemné krmivo, které vám zajistí kvalitu, ale to zejména kontinuální kvalitu v průběhu celého roku v našich podmínkách. I think that for goats, uh, but it's my personal opinion, eh? for goats, if you want to reach uh, high production levels and you make or you process your own cheese, uh, cheese um, you must uh, uh, have uh, a safe product that doesn't have an influence on your milk quality. And the best solution is the solution that we see in systems in Austria uh, systems of Lasco, where they, for example, uh, try to uh, have a very short field period and then with hot air uh, uh, dry the, 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 the grass or the alpha alpha for some days inside the barn. Uh, you, you understand which system I mean? Uh, I hope so. Um. To co, to, co teda by bylo řešením pro producenty, kteří doma vyrábějí sír a chtějí mít jistotu do rámce bezpečného objemu celoročně, je takový systém, který se používá třeba v Rakousku, kde mají málo teplých dnů pro sušení, že teda dosoušejí seno anebo vojtěžku uvnitř budovy. Umělé, jo? To znamená na sušárně. Um, I know a lot of farmers in the world uh, use silage products. Spousta farmářů na světě používá různé silažované produkty, silažované objemy. And from nutritional point of view, uh, silage is uh, can be a very good product. Z výživářského úhlu pohledu siláž může být velice dobrým produktem. But I say again, can be. And, but in a lot of cases, Ale znovu říkám, může, ve spoustě problémů. tam vidíme spoustu problémů. A to zejména proto, že jaké si řekněme ochranné systémy nebo zabezpečení té siláže proti kažení nefungují spolehlivě. Problem, uh, difficult to store sometimes někdy je problém se skladováním because you need a certain speed of feeding protože potřebujeme řádný odběr toho toho silažovaného krmiva musí ubývat tak abychom po každé šli do čerstvé stěny uh, if it become uh, start to become warm you lose a lot of nutritional value v okamžiku kdy se vám jakákoliv siláž začne zahřívat tak ztrácíte spoustu energetického obsahu z toho krmiva you lose the taste of the product. That means that means that you can come in a situation that the goats don't like it anymore. To znamená, že se můžete dostat do situace, že to kozám absolutně přestane chutnat. Uh, and you have always the risk for uh, butter acid. A vždycky máte riziko kyseliny maselné. You have always the risk for listeria. Vždycky máte riziko listerii. And you have so many different uh, uh, qualities that you, you cannot say I have grass silage because grass silage can be differing in quality so much. Uh, a zároveň uh, vám neustále kolísa kvalita jakost té siláže. V podstatě nemůžete říct, že mám vynikající siláž, protože vynikajících siláží může být x a každá je prostě jiná. 
So this is still the challenge for everybody, is to find a, a, a forage that we can feed to the goats and that has a constant quality all over the year. Takže základní výzva je najít uh, objemné krmivo, které bude mít špičkovou kvalitu a zejména konstantní kvalitu v průběhu celého roku. I think in concentrates we can do it. U koncentrátu toho dosáhneme snadno. If we limit the, the, the number of ingredients along. Pokud, pokud uh, omezíme uh, množství jednotlivých uh, 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 komponentů, ano, yeah. komponentů uh, v uh, tom koncentrátu. Yeah. And we take out all the risky ingredients. A, a vyhodíme všechny uh, komponenty, které by mohly být riskantní. And of course it's interesting for you to know you will, you will, which ingredients are good for goats. A samozřejmě vy chcete vědět, které komponenty jsou dobré pro kozy. I will say uh, 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 V první řadě bych řekl cukrovářské řízky. Barley. Uh, ječmen. Corn. Kukuřičné zrno. Soja. Soja. Uh, And actually that's it. Other shit. Maybe soya hulls. Uh what? Soya. Soya shlupki. Soya shlupki. Ah, soya shlupki. Mm -hmm. Yeah. With that four or five ingredients you can make a perfect uh, A na těchto uh, na těchto několika uh, komponentech můžete udělat perfektní dav. Yeah. And then another discussion that we have is to have to have a good rumination. Uh, uh, there are a lot of Uh, advantages if you use uh, whole pellets. Uh, ready, ready made pellets by, by, by female companies. Jak poskal tu krvnou dávku, samozřejmě uh, má to mnoho výhod používat hotové gravola vyprodukované nějakou firmou dodavatelem. But if you, if you uh, uh, focus on the, on, the, on the good ingredients, you can also make your own blends. Ale pokud se zaměříte na kvalitu komponentů, tak si můžete vyrobit svoji vlastní šarži. A tím omezit množství nakupovaných, nakupovaných pellet, třeba jenom pro určité období dojení dojících kost, a samozřejmě snížit trošku náklady na ty, na ty koncentráty. Yeah.